Hak dah awak bincang dengan saya Masa awak ceraikan saya Hak dah awak bagi saya Hak untuk saya pertahankan diri saya Hak Abang dah saya tahu saya salah Saya Memang awak salah Awak lelaki yang tak ada pendirian Awak lemah Awak curang dengan saya Ya saya tahu saya lelaki tak guna Abang dah kita Kita mulakan hidup baru Saya terpos balik semula Sudah supaya awak Demi anak-anak kita Malah saya betul-betul minta maaf Pat Jodoh kita dah habis dah Pat Tak kisah pada saya Pat Kalau awak ikhlas nak baik dengan saya Cuma itu je yang saya minta Cinta sekali lagi Bukan pilihan terbaik untuk kita Saya akan beri peluang sekali lagi dengan syarat Awak jangan paksa saya cinta awak macam dulu Sebab cinta tu hampir pupus Kalau awak setuju kita boleh nikah semula Aku terima nikah Amanda binti Firdaus Dengan mas kahwinnya RM300 tunai Terima kasih awak sudi bagi saya peluang kedua Saya janji dengan awak saya akan jadi imam yang baik Ayah yang baik untuk anak-anak kita Memang susah untuk saya cinta awak balik macam dulu ada kadanya saya sangsi Saya faham Walaupun dah dua Dua bulan kita nikah Saya takkan Saya takkan berhenti untuk buat awak sayang saya balik Hmm, susah untuk sayang kembali kadang-kadang ada sangsi <laughs> <laughs> itu dia antara sudutan drama cinta sekali lagi mm-hmm. kena dengan topik kita pada hari ini cinta berputik kembali kenapa ada sesetengah pasangan mm-hmm. memilih untuk kembali dengan pasangan kekasih bekas kekasih mm-hmm. Mm-hmm. itu yang kita nak tanya kepada tetamu kita di studio tak tahu sama ada cinta lama mereka pernah berputik kembali mm. ataupun tidak jadi uh. kita tanpa <laughs> melengahkan masa mm-hmm. Cik Amin dah stres dah uh. kita bersama dengan Cik Amin Idris selamat datang yeah. sihat Cik Amin Alhamdulillah adalah berdebar sikit <laughs> Dari tadi dia cakap berdebar uh-huh. dengan yeah. topik kita Aduh, hari ini Tajuk orang pun uh-huh. Kita bersama dengan uh, Syafiq di Selamat datang Syafiq Ya, terima kasih Syafiq yeah. berdebar juga ke? Saya begitulah Topik ni pun <laughs> Debar sebab ada dia <laughs> ya. Weh, sepas parim kan boleh macam Okey, baik Syafiq dan juga uh-huh. Encik Amin Soalan pertama adalah Pernahkah anda berdua mengalami situasi di mana Cinta lama berputik kembali? Uh-huh. Syafiq dah dulu saya. Uh. saya through experience memang saya tak pernah sebenarnya okay. uh, Tapi saya pernah dengar cerita-cerita daripada kawan-kawan member semua kan, uh-huh. Yang pernah ada experience semua benda macam ni So, um, dari segi kisah dia orang uh-huh. eh, Dia orang kisah <laughs> dia orang ha, Dia orang lah okay. ha, Sebab saya nak cerita pasal saya memang saya tak ada experience okay. lah Sebab uh-huh. kenapa saya nak Good luck ha, Good luck <laughs> Kenapa saya nak get back balik kan Dia macam macam, like, macam perumpamaan kita ludah Lepas tu kita jilat balik Lebih kurang macam oh. itu kasar okay. je lah uh-huh. Dan lembutnya ada lah istilah lain uh-huh. Saya tak ingat ha, okay. Okay. <laughs> <laughs> Tapi dari segi um, Pengalaman tu memang tak ada um, Cumanya kalau kawan-kawan tu banyak lah. Sebab dia orang Tapi ada yang kecewa Mm-hmm. Depan ada cinta belik, kecewa boleh. Itu ah, ada tak? Banyak eksperien. Mm, oh, sebab okay. pengalaman masing-masing ah. berbeza. Ada hmm. yang berpisah hmm. secara baik, ada hmm. yang kurang baik. Hmm. Tetapi kurang baik, da- get back balik ataupun hmm. kembali hmm. masih bersama-sama. Hmm. Ada juga pengalamannya. Apa hmm. antara faktor-faktor pasangan ini kembali bersama cinta lama? Okay. Sebelum saya jawab soalan tu, mm-hmm. saya suka apa yang Hawa sebut tadi. Mm. Uh, cinta ni dia boleh terhenti atas beberapa sebab. Ya. Yeah. Mm. Uh, dia ada dua kategori hmm. Pertama Mereka putus dengan rela hati uh-huh. Ataupun mereka putus tanpa rela hati uh-huh. okay, Yang pertama ni ada beberapa kategori Pertama mereka putus Kerana mereka berdua bersetuju untuk putus uh-huh. In good terms okay. Ataupun yang kedua Mereka putus kerana uh, Apa nama uh, Memilih haluan masing-masing uh-huh. uh, Yang tu dah ada pilihan lain Dah pilih ok fine Tak apalah Mm-hmm. Tapi untuk kategori kedua ni Mereka putus kerana Bergaduh mm-hmm. In bad terms Ataupun kerana Ada pihak ketiga Family ke mm-hmm. Atau orang lain ke Yang menyebabkan mereka putus mm. Okey Menjawab soalan Hawa tadi <laughs> Biasanya Yang menyebabkan cinta berputik kembali Adalah kerana Yang pertama tadi mm-hmm. Sebab dulu mereka berpisah In good terms mm-hmm. So lama tak jumpa Kebetulan sekarang ni uh, ada sedikit masalah okay. kan bertemu pula dengan kekasih lama uh-huh. yang memang in good terms berpisah dan memang dia pun memahami orang tersebut 
Ah, terbaiklah. <laughs> <laughs> Maka berputiklah kembali, hmm. kan? Dan itu adalah internal factor. Dia ada juga external factor. Hmm. Contohnya, uh, A dengan B, dia bercinta. Hmm. So, bila A ada masalah dengan B, tiba-tiba datang C yang cinta lama. Hmm. So, dia mengisilah ruang tersebut. Ya. Yeah. Hmm. Ah, Jadilah tempat curahan hati. <laughs> Jadi, ya, betul. Asalnya, uh. sebagai tempat untuk mulakan perasaannya yeah. dulu. Hmm. Asalnya, mungkin sebagai apa... As a shoulder to cry. Uh-huh. Okay, blah, 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 kan? Uh-huh. Lama-lama dia jadi macam ada selesa. Spark. Lepas tu uh-huh. ah, dia mula spark. Uh-huh. Maka berputik lepas tu. Ah, bermulalah drama terbaru. Wow. <laughs> episod seterusnya. Se- episod seterusnya. <laughs> okay, masalah, kita tunggu episod seterusnya. <laughs> tapi nak tanya Syafiq juga lah kan. Syafiq tak pernah ada pengalaman. Okay. Mm-hmm. Tapi secara hipotetikalnya. Kalau Syafiq dah pernah uh, bercinta dengan seseorang. Lepas tu dah berputus. Tak boleh move on. Adakah mm-hmm. Syafiq akan memberi orang itu... Peluang sekali lagi. Macam mana bagi Syafiq? Uh, okay. Kalau secara logik lah bagi uh. saya lah. Kalau um, saya nak kembali balik pada yang sebelum tu yang memerlukan satu courage yang tinggi lah sebenarnya. Uh, sebab betul. dia ada sebab kita pisah dengan seorang uh-huh. tu. Mesti ada sebab dia. Sebab uh-huh. sama ada sebab tu kuat ataupun lemah. Okay. Uh-huh. Ha, dua-dua tu still ada sebab juga lah. Uh-huh. Ha, so macam um, susah sebenarnya sebab uh, sejarah. Kalau kita stop for something tu, mm-hmm. must be a very, very good reason, reason untuk kena mm-hmm. berhenti. Okay. Ha, ha. So, kalau saya nak pilih balik apa yang saya pernah alami sebelum ni, it's a bad memory. Mm-hmm. So, saya tak nak wow. dia kembali balik and saya datang and dia datang and kita mengalami benda yang sama. Saya takut benda yang tu. Okay. Mm-hmm. Ya, ha. yeah, sebab setengah orang mm-hmm. kalau dah berpisah secara mm-hmm. kurang baik tu, takut juga mm-hmm. untuk kembali kan. Mesti yeah. ex Syafiq tengah tengok sekarang. Eh, <laughs> ada saya pun tengah tengok, family saya tengah tengok, saya takut lah dia. Balik-balik, <laughs> oh awak ada oh. dah couple oh. rupanya. Ah. Ah. Tak cakap pun. Ah. Tak cakap pun. Oh ada pengalaman rupanya. Ah. <laughs> Okey, ah. itu pengalaman, ah, bukan pengalaman Syafiq lah. Itu uh, orang kata pendapat, pendapat ah. Syafiq ah. dan juga Encik Amin dah kongsikan faktor-faktor ni hmm. juga. Baik, kita juga nak tahu, Hawa, mm-hmm. apakah pendapat orang di luar sana? Cinta lama berputik kembali. Jom kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Hmm. Mungkin ni wanita. Sebab mungkin wanita ni dia ada sifat lembut. Lepas tu, perempuan ni kalau dah sayang, orang susah nak uh, hilangkan rasa sayang dengan orang tu. Dia mengikut situasi juga antara lelaki atau wanita Sebab peruntuh tiba-tiba mereka mempunyai perasaan rindu ke petah ada seseorang ke Di mana tiba-tiba akan putih kembali dengan perasaan cinta Bagi saya lelaki sebab lelaki dia cepat move on Tapi lama kelamaan dia akan start cari kita balik Kawan kami pernah ada dalam situasi Macam orang ni dah lama berpisah tapi bila bertemu balik, berjumpa balik lepas beberapa tahun tu Diorang macam ada satu switch yang buat dia rasa macam Eh, aku sebenarnya tak boleh move on dengan lelaki Prefer untuk cerita dengan orang yang baru Sebab specialnya kalau ada masalah-masalah yang melibatkan uh, trust Saya prefer untuk cari yang baru Bagi saya sendiri yang berlalu itu biarkan berlalu Jadi kita buka buku baru untuk cinta yang baru Saya cari orang baru Sebab kadang-kadang orang yang lama ni Kita tahu kisah dia macam mana Kadang ada orang yang baik ada yang tak baik Dia macam tak okey So Kami rasa macam Kalau Kami dengan, balik dengan dia lagi Benda yang dah selalu terjadi tu mem- memang akan terjadi balik Hmm, macam-macam yang diceritakan tu <laughs> Tapi kebanyakannya memilih untuk move on Untuk uh-huh. teruskan kehidupan yeah. Cari yang baru Pasti uh-huh. sebab pengalaman-pengalaman yang pahit mungkin uh-huh. Saya suka yang kata ada switch uh-huh. wow, Switch on balik Bila jumpa, ada. alamak wow. <laughs> Switch on balik uh-huh. yeah, okay, Tetamu uh-huh. kita yang seterusnya ini Ada pengalaman yang ingin dikongsikan Dah kenal uh-huh. dari kecil Besar-besar Alhamdulillah jodoh mereka Ditemukan kembali bersama kita di talian Dayah Baka. Hello Dayah, apa khabar? Khabar baik. Hai, Hai semua. Hello. Dayah sihat ya? Dayah sihat, Alhamdulillah. Oh, Okey. Okay. Baby tengah tidur ke macam mana tu? 
Baby tengah tidur dengan nyenyak ya. Alhamdulillah. <laughs> Okey, baik Daya. Cinta lama yeah. berputik kembali. Kita orang tahu kisah cinta Daya lah kan. Daya kenal Hanif dari zaman sekolah lagi. Tapi nak tahu hmm. juga bila momen cinta itu berputik ataupun pernah masa sekolah-sekolah, ah, Daya pun sukalah Kak Hanif. Ada Tapi cinta monyet. Oh. Ah, cinta monyet. Okeylah, okay lah. okay lah. Kita kira sekarang ni uh, throwback lah ke waktu sekolah. Ya? Okay. Semua saya bawakan anda. Okey, jom. Okay. Uh, kalau ada cerita Kak waktu sekolah, sebenarnya kami kami bukan setakat satu sekolah, kami okay. juga berjiran. Aha. Tapi waktu kecil dulu, al-kisahnya, saya, saya dengan Hanif ni memang like totally kawan-kawan. Saya memang tak suka kat dia. Wow. Okay? <laughs> Sebab saya, eh lah, kita, kita budak-budak, saya pula memang uh, sangat outgoing. Saya jenis hmm. yang friendly dengan semua orang pun. Jadi, hmm. saya dapat tahu daripada adik Hanif yang Hanif ni suka dekat saya rupanya. Ooh. Ah, dia orang kata gambar. macam childhood friend begitu tapi sebenarnya dia suka tapi disebabkan Hanif ni memang ada satu karakter yang sangat berbeza dengan saya dia sangat pemalu ah, tapi kalau ikut cerita dia dia kata waktu kecil dulu dia pernah cakap dengan saya saya suka eh dia suka <laughs> Dia cakap lah. Betul saya kata saya buat apa? Dia kata uh, awak macam uh, okey. Macam tu je. Uh, okay. So um, talking about berputik kembali sebenarnya bukanlah berputik cuma bila dah besar ni uh, kita jumpa uh, satu sama lain. Saya still menganggap dia sebagai seorang kawan. Mm-hmm. Uh, it, it's just that tiba-tiba secara slow 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 eh Hanif ni dia suka ke dekat aku sebenarnya? Uh-huh. Faham tak? Macam kita tak sure sebab kita nampak dia selama ni sebagai seorang kawan saja. Yeah. Mm-hmm. Tapi so kalau nak di, diceritakan relationship saya dengan Hanif bukanlah berputik kembali. Uh-huh. Tetapi uh, jodoh pasti bertemu. <laughs> dia belanja uh. kita semua hari ni. Uh. Dah memang pada nyanyi. Ya, yeah. <laughs> Hanif tak give up lah. Itu yang saya suka. Uh-huh. Uh. Dia sebenarnya kan cinta Hanif yang sentiasa berputik kepada mm-hmm. Dayah kan? Mm-hmm. Dan apa yang membuatkan uh, Daya sebenarnya okay, dah kenal lama, dah berkawan lama dan hmm. memilih untuk okay, ini adalah suami Daya? Oh, maksudnya apa yang buat saya decide macam hmm. dia zizit lah? Hmm. Oh, uh, tentunya nombor satu saya rasa saya jatuh hati dekat Hanif adalah karakter beliau. Hmm. Uh, cara pembawakan diri, cara bercakap dengan ibu bapa, dengan orang tua. Sebab Daya memang selalu ada satu hashtag daripada dulu masa tak jumpa jodoh lah kan. <laughs> hashtag menantu yang baik untuk mak dan abah. Uh, oh. Jadi saya kata dia ni mesti must be someone yang respectful. Aha. Someone yang uh, lagi satu ya, eh, bukan tips ya eh, tapi saya selalu cakap saya nak lelaki tu sayang saya sangat-sangat. Maksudnya eh, kena sayang saya lebih. <laughs> Macam okay. tu. So saya tengok hari ni saya nampak benda tu dekat dia dan dia uh, mm-hmm. tak pandai bercakap tetapi perbuatan beliau melangkawi daripada okay. perkataan mm-hmm. so uh, saya cakap this is the kind of man yang eh, orang kata uh, bukan sekadar walk the talk tetapi mm-hmm. dia lebih menunjukkan sikap-sikap sebagai seorang suami yang baik insyaAllah mm-hmm. so saya, saya kata apa tau last kali saya decide kalau lah aku tak dengar Hanif ni, eh ya Allah, tak tahulah ada ke lagi akan jumpa macam ni. No. So saya kata macam. <laughs> okay, <laughs> tapi sekarang walaupun Hanif sayangkan Dayah lebih-lebih seperti yang uh, Dayah inginkan, tapi sekarang kena share lah ya dengan baby ya. Eh. Boleh lah. Ah, nampaknya berlaku sedikit perebutan di situ tetapi oh, perebutan, perebutan kasih sayang ya. <laughs> Okey, kita nak tanya Encik Amin ya, Daya. Okey, kalau kita dengar kisah Daya ni bukan cinta lama berputik kembali tapi Hanif ni dia seorang yang orang kata nev- tak, uh, jenis tak yang tak give up, ha, tak berputus asa. Cinta yang sudah lama berputik. <laughs> cinta yang ya betul, sudah lama berputik. Okey, bagi Encik Amin ni, Encik Amin rasakan kalau seseorang yang macam Hanif ni dia tak give up tapi kalau orang yang dah berputus asa, tak boleh move on, sepatutnya dia move on ataupun dia masih lagi, orang kata, hang on. <laughs> <laughs> Selagi mana ada jalan yang betul, Aha. jangan give up lah. Okay. Tapi kalau dia tu dah jadi bini orang, <laughs> <laughs> itu lain <laughs> cerita. Lain <laughs> cerita lah. <laughs> okay, itu satu sudut. Hmm. Another angle yang saya nak share, sebab uh, bila kita sebut tentang cinta lama berputik kembali, hmm. kita selalu nampak... Uh, Kekasih, pasangan kekasih. Hmm. Saya suka heret kisah ni kepada cerita yang lebih uh, macam mana, eh, menyentuh situasi semasa di mana okay. kita boleh gunakan cinta lama berputik kembali untuk pasangan suami isteri yang berpisah mm-hmm. untuk bersatu semula. Okay. Uh, saya ada banyak kisah-kisah yang mm. uh, saya pernah lalui sendiri kawan-kawan saya. Mereka bercerai kan? dan 
bila mereka buka Facebook Facebook kan suka mm-hmm. throwback mm. one year ago yep. yeah. three years ago dia ingatkan kita ha, dia ingatkan <laughs> kita sekali Facebook tunjuk gambar dia dengan bekas isteri dia dulu masa mula-mula kahwin mm-hmm. gambar masa apa 10 years ago masa first time sambut baby mm-hmm. so menyebabkan kawan ni jadi teringat cinta yeah. lama dengan bekas isteri dia mm-hmm. dan disebabkan kerap sangat uh, apa throwback yang Aha. sangat-sangat berbakna ini Lantas akhir sekali mereka kami semula. Yeah. Hmm. Maknanya cinta berputik kembali kalau digunakan dengan cara yang betul, dia boleh menyatukan pasangan suami isteri yang berpisah. Yeah. Dan benda rindu ni benda biasa. Nabi hmm. Muhammad SAW bila Aisyah bila Khadijah meninggal pernah satu kali tu Nabi di rumah Aisyah Nabi tengah semai sunat Nabi dengar suara adik Khadijah hmm. bagi salam pergi ke rumah Nabi Nabi percepatkan semai sunat. Bila Nabi balik, Nabi pergi ke pintu untuk buka pintu, oh adik Khadijah rupanya ingatkan Khadijah balik. Padahal Nabi dah tahu Khadijah dah tak ada. Hmm. Kenapa Nabi begitu? Kerana Nabi ada rasa rindu. Hmm. Sebab Nabi teringat zaman-zaman susah Nabi, hmm. ketika orang kata Nabi ni mohong, Nabi di pendusta, tapi datang Khadijah yang menyokong Nabi. Hmm. Dia ada kisah yang menyebabkan uh, benda tu takkan dilupa. Hmm. So pasangan suami isteri yang berpisah, bila ber, bila berpisah, Cuba ingat balik kisah-kisah silam dulu. Mm-hmm. Ketika suami tengah susah, isteri inilah yang tolong. Mm-hmm. Ketika suami tengah tak ada duit, isteri inilah yang tukang backup. Mm-hmm. Ketika first time dapat anak, kadang-kadang nak bayar hospital yeah. untuk <laughs> isteri bersalin, isteri pun backup. Mm-hmm. Zaman-zaman susah inilah bila kita ingat balik, insya Allah cinta lama berputik kembali. Wah, wow. <laughs> itulah rasa rindu yang diingatkan kembali. Yeah, Dan betul. tadi, uh, Encik Amin pun ada katakan tentang kehebatan media sosial yeah. sebenarnya. Yeah, kalau Facebook, dia ingatkan kita betul. kan. Nak tanya dekat Syafi lah. <laughs> uh, Daya pun dah kongsikan betapa hebatnya Hanif kan tak pernah putus yeah. asa. Dengan ada dia media sosial sekarang ini, uh-huh. kalau lah contoh, kalau ada pengalaman um, bekas kekasih yang tak pernah putus-putus asa menghubungi kembali bekas kekasih oh, ada kan no. oh, oh. yang akan membuatkan seseorang itu rasa okey dia tak Aha. pernah give up kita bagilah peluang kedua mm-hmm. hmm, macam lagu pula <laughs> all the best menjawab <laughs> dia um, dia depends pada orang sebenarnya sebab benda ni kita berkaitan dengan hati hati is very flexible mm-hmm. datang dari sini tau mm-hmm. macam mana kita control something tu and dia akan turun ke sini mm-hmm. and benda first thing is macam mana kita fikir tentang sambungan tu mm-hmm. if kita fikir pasal dia Uh, semua ni is a bad things dah selepas kita dah putus dengan dia tak mm-hmm. kisah tau sama ada you couple ke sama ada you dah berkahwin ke mm-hmm. lepas tu you putus dia is must be one memory uh, bad memory yang datang mm-hmm. datang kat sini dah mm-hmm. ok datang kat sini yang kita dah tahu you are this type of girl mm-hmm. uh, sebab you dah buat macam ni sini you are this type of girl mm-hmm. dia datang kat sini dah so Mungkin mm-hmm. ini bukan yang terbaik <laughs> ya, untuk <laughs> mu. Ha. Saya yeah. so, yeah. kena stop kat situ. Ha. Ah, so there's a reason kenapa uh, kita, kita boleh get back balik tapi depends pada orang. Kenapa Nabi Muhammad boleh kahwin sampai beberapa perempuan, ah uh, beberapa wanita, mm-hmm. uh, sebab Nabi itu sendiri memang dah baik. Mm-hmm. Memang dah, dia perilaku dia baik apa semua baik. Mm-hmm. Memang kita boleh terima orang tu seadanya. Kalau dia memang perilaku dia memang baik mm. Kita tak kisah Kita boleh kahwin 2, 3, 4 sekalipun Tapi macam mana kita layan seorang perempuan dia, mm-hmm. Itu menentukan mm-hmm. Sama ada mm-hmm. Macam mana kita boleh go on dengan satu relationship tu mm-hmm. Boleh kita bagi peluang kat dia Sama ada Okay dia nak Dia nak couple balik Tak ada masalah mm-hmm. Okay kita go on Kita mm-hmm. go on And kita bagi dia peluang Kita masuk Through that environment balik mm-hmm. Kita start from one balik ha. mm-hmm. So macam mana How we want to begin Start right. fresh So start fresh mm-hmm. Okay First reason You kena pastikan yang Relation kita macam dulu tak sama macam sekarang uh-huh. Uh-huh. Uh, It's better than before uh-huh. uh, So itu yang kita nak itu, itu yang kita nak And the second thing is Macam mana sama ada You dengan I setuju tak Yang hubungan ini akan berkekalan Sampai next 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 uh-huh. uh, Sebab kita dah tahu sebelum ni yep. Hancur uh-huh. Now start fresh uh-huh. Is it going to be better or not uh-huh. Practical lah juga Practical. Kan? Yes. Kalau dah tahu tak boleh Perhubungan ni dah yes. tak boleh Orang ha. kata go on Tak yeah. payahlah Kita tak susahkan payahlah. diri ha. Ha. Kita yeah. buat study so, yeah. so kita ada pengalaman Eh tak ke? ada Saya hanya <laughs> <hari. laughs> Kita buat macam ada Okay kita nak tanya Daya lah ya <laughs> So cakap mengenai Perasaan rindu ni Daya pastinya Memang sangat-sangat Merindukan Hanif Kita orang semua tahu kan Daya sentiasa video call Hanif hmm. dan uh, Bila dah Orang kata baby lahir pun Tak sempat lagi nak jumpa Hanif tak jumpa baby lagi Tapi bagi Daya sendiri kan Melalui uh, Bila Daya perlu melalui Ataupun mengharungi Situasi macam ni berjauhan dengan Hanif pernah tak dayah duduk dan fikirkan seperti yang Encik Amin katakan uh, kita buat flashback sedikit supaya cinta itu lebih orang kata lebih kuat kita putik semula momen-momen bersama dengan Hanif oh ok sebenarnya uh, bila bercakap tentang kerinduan ni kan hmm. 
Dan lagi-lagi kalau kita long distance eh, yeah. Nanti uh, kiranya Wanita hari ini kena panggil saya special Untuk long distance <laughs> yeah. uh, Topik ni Tapi uh, apa yang saya boleh cakap sebenarnya Malah cakap, cakap um, saya, Apa yang saya selalu buat Bila kita tak ada di depan mata mm-hmm. uh, Jujur saya selalu tengok balik Gambar bersama saya selalu tengok uh, video dan saya pula memang jenis seseorang yang suka record momen. Okay. Sebab bagi saya setiap momen itu sangat-sangat bermakna uh-huh. dan uh, setiap kali kalau rindu atau dan cakap rindulah macam memang terbiasa saya uh-huh. akan edit video uh, dan uh-huh. saya akan tengok balik supaya saya akan sentiasa tersenyum dan positif uh-huh. dan saya merasakan dia dekat dengan saya. Sebab uh-huh. jauh uh, bukanlah satu penanda aras uh, Tanda sayang ataupun cerita kita kepada seseorang. Tetapi ia lebih kepada mengingatkan walaupun ketidakbersamaan secara fizikal tetapi kita dekat di hati. Ah, gitu. Ah. 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 Putih, absence make the heart grow fonder. Ya, yeah, oh, betul. Nice. betul. So, so, saya pun, untuk tahu kita lebih kuat supaya uh, mm-hmm. kalau kita jauh tu maksudnya kita boleh tahu how strong betapa kuatnya cinta kita. Mm. Mm. Uh-huh. Betul tu. Kadang-kadang yeah. bila dah jauh tu, bila dah masing-masing ada uh, ruang masing-masing, yeah. masa tu lah warasnya mm-hmm. fikiran. Uh, right. Encik Amin, kan? Yeah. <laughs> uh, tadi Dayah pun ada cakap tentang rindu. Bila yeah. rindu, mm. kita ingat yang baik-baik mm-hmm. sahaja, yang manis-manis yeah, sahaja. Tetapi sebenarnya apa yang perlu dipertimbangkan sebelum uh, kita ambil keputusan untuk kembali mm. dengan bekas kekasih atau pas- pasangan? Otak kita ni ada banyak folder tau. Mm-hmm. <laughs> Antara folder yang uh, sering kita guna, mm-hmm. p- pertama folder dipanggil suka dan seronok. Mm-hmm. Satu lagi, sengsara dan sakit. Okay. Mm. Uh, kalau orang tu, dia bila teringat dekat orang yang macam nak berputik kembali, mm-hmm. kan, dan dia asyik fokus kepada suka dan seronok, uh, maka dia kena hati-hati jangan sampai terbuka semula folder <laughs> sakit dan sengsara. Uh-huh. Yeah. Sebab macam Syafiq sebut tadi lah, yeah. dia akan terkenang kisah-kisah pahit yang dahulu, uh-huh. kesilapan-kesilapan lampau. Uh-huh. So, apa yang penting dilakukan bila kita nak, contohnya bila cinta berputik kembali, nak come back together, kita kena have mutual agreement. Uh-huh. Apa borderline dia? Uh-huh. Supaya kita masing-masing belajar dari kesilapan. Masa ni kita kena masing-masing ketepikan ego masing-masing. Uh-huh. Yang lelaki kena ketepikan ego, yang perempuan pun kena ketepikan uh-huh. ego. Uh-huh. Dan paling utama sekali, dua-dua pihak jangan mengungkit kesilapan yang lama. Uh-huh. Sebab awak, you dululah gitu-gitu. <laughs> uh, sebab saya dulu. Bila dulu-dulu-dulu, habis lah. Yeah. Right? Uh-huh. And paling utama, yang ketiga ialah plan for the next step. Okay. Right? Andai kata ada apa-apa masalah, sit down, learn from mistake and do better. Okay. Right? Itu tujuan kita come back sebab kita nak fokus kepada folder suka dan seronok. Yeah. Tak nak lagi dah folder sakit dan sengsara. Uh-huh. <laughs> Okey Encik Amin. Itu kalau orang yang orang uh, Encik Amin katakan learn from your mistake. Tapi macam mana kalau cinta lama berputik kembali yang akan membuatkan kita commit into a mistake? Ah uh, kata <laughs> orang yang kita cintakan ni sudah berkahwin. Ah oh. uh, uh-huh. dan kita pula dekat sini <coughs> belum berkahwin, cinta itu berputik kembali. Macam mana situasi begitu Encik Amin? Bukannya tak pernah berlaku, pernah berlaku ya. Nah. Uh. Ni macam tengok cerita Life of the Married Korea <laughs> je ni. Oh, macam Korea eh. <laughs> <laughs> kita kena tahu borderline lah. Aha. Bila kita sedalam mana cinta kita sekalipun, jangan sampai matlamat menghalalkan cara. Mm-hmm. Benda tu, okay, cinta tak salah. Okay. Hmm. Sama ada kepercayaan manusia maupun agama tu utama sekali, tak pernah nafikan mm-hmm. cinta, tak pernah mm-hmm. nafikan sayang. Pastikan sayang itu disalurkan pada jalan yang betul. Mm-hmm. Kalau sayang tu sampai kita kacau uh, teritori orang lain, mm-hmm. Ha, itu sudah menghalalkan cara. Hmm. So, the moment kita tahu adanya uh, boundary yang kita terpaksa langgar, jangan langgar. Hmm. Sebab akhir sekali, cinta yang sepatutnya membina, dia jadi cinta yang membinasa. Hmm. So, jauhi daripada cinta yang sebegitu. Hmm. Cinta tak salah. Hmm. Kita yang kadang-kadang menyalahgunakan cinta, yang akhir sekali cinta dipandang buruk dan jijik. Hmm. <laughs> Tak lain ni kadang-kadang orang kata cinta itu buta. Memang ah, pun. Tak <laughs> indah-indah saja. Uh, boleh kita katakan bahawa Encik Amin uh, dan juga Syafi masing-masing setuju. Sebelum kita nak <coughs> kembali, kena ada titip setujuan, persefahaman apa kita punya tujuan untuk teruskan kembali kan. Syafi yeah. setuju tak kalau matang itu sebenarnya perlu dalam persefahaman tu? Ha, ah, Ya, yeah, of course. Itu yang pertama sekali ya. Mm-hmm. Nak cerita pasal kematangan ni kadang orang yang 25 tahun tak matang. Okay, 30 tak matang. 40, <laughs> 50, 50 wanita tak matang. Okay. <laughs> Cya, dia macam it depends on how you punya pengalaman dia betul semua. Semua mm. akan mengajar mm-hmm. itu pengalaman. Ha, akan matangkan kita lah. Mm-hmm. Nah, so, if we are good in uh, bercinta, which mean kita ada pengalaman juga lah. Mm-hmm. Ha. 
sebelum-sebelum ni lah. Hmm. If we are bad <laughs> sebelum ni, kita kena perbaiki diri kita untuk, untuk jadi better. Mm-hmm. So pengalaman tu tak tak salah kita nak cakap kita couple satu, dua, tiga kali untuk kita improve kan mm-hmm. ha, satu hubungan tu. Ah ha, Seriously, mm-hmm. tak salah untuk kita bercinta berkali-kali. Yeah. Tak semestinya kita kena stick to one. Betul tak? Okay. Ha, mm-hmm. Tak semestinya. And sorry. Sorry, kau ni salah ni. Kau tak pula cerita kan. Tak kematangan itu. Okay, kematangan tu. Okay, kematangan tu bagi saya sangat-sangat penting. Serius. And along the way sebab percintaan tu kalau nak jauhkan lagi, lamakan lagi, it start from kematangan. It start from here. You bijak untuk menguruskan satu persahabatan, hubungan percintaan, mm-hmm. family apa semua tu semua tak ada masalah. Mm-hmm. You tak ada akan ada problem dalam hubungan sekalipun. Oh. Uh, sebab you dah tahu from here it starts. Uh, you takkan ada masalah dengan orang. So how you do it is through experience mm-hmm. um, and uh, you have the mind to think about people, to think about your surrounding, okay. everything semua tu. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Pengalaman okay. ya yeah, betul. Pun mematangkan sesuatu. Uh, yeah. okay. Yeah. okay, kita nak tanya Daya. Daya, Syafiq dah berkata yang kebijaksanaan itu juga penting dalam menguruskan perhubungan. Oh. Tapi kita nak tahu juga apakah orang kata pendapat Daya sendiri bagi mereka yang sudah uh, tapi pernah berputus cinta tapi ingin uh, kembali bersama setelah cinta lama itu berputik kembali. Uh. What's your take, oh. Daya? Uh. Okay, baik. Saya dengar uh, Syafiq dengan... Uh, Amin tadi beria-ria eh uh, <laughs> macam cakap on behalf of lelaki eh. Okey. Jadi saya rasa oh, apa yang mereka cakap tu sebenarnya oh. betul. Uh-huh. <laughs> betul, tak ada salahnya. Masa secara general ya. Kematangan cara kita nak uh, handle sesuatu relationship. Tapi saya ringkaskan sahaja uh, pendapat saya untuk mereka yang macam terfikir terfikir-fikir patut ke kembali uh, to your old flame ataupun uh, cinta lama dan sebagainya. Uh, pertama sekali Uh, fikir dulu adakah ia cinta ataupun ia semata-mata anda selesa untuk kembali dengan orang yang anda pernah bersama hmm. nombor satu okay. kadang-kadang kita kembali kepada seseorang hmm. tu just sebab kita rasa dia ada dan dia faham kita sedangkan karakter-karakter situ dah orang kata red flag dah tahu contohnya tak setia dah tahu contohnya panas baran dan sebagainya tetapi kita merelakan diri untuk masuk dalam relationship tu sedangkan kita tahu itu bukanlah uh, sesuatu benda yang baik. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita dah terjebak masuk dalam relationship, tak terlalu lambat untuk kita keluar kembali just because cinta berputik kembali. Hmm. Mungkin ia bukan cinta, tetapi hanyalah perasaan ingin berada di dalam hubungan. Mainan yang perasaan. Ya. Dikatakan selamat. Saya setuju juga. Ah. Kadang-kadang ni macam datang Aha. sekejap, pasal macam, eh rindu lah, kontak balik. Ah. Ah. Itu masalah tu. Lepas Padahal betul boleh hilang bila-bila. Ya. Ah, nampak? Tapi ada pengalaman lah tu. Ah. Eh, bukan saya. Ni, abang. Ah. Ni. Pengalaman yang boleh jatuh kembali. Pula, ya. Ya, baik, uh, hmm. kalau boleh, banyak lagi kita nak berbincang mengenai topik ni. Tapi itulah masa. Kita kesuntukan masa. Apapun, Daya, terima kasih Daya. Dan Daya akan bertemu Hanif uh, tak lama lagi. Ya, safe flight, safe journey Daya. Sama-sama. Jaga diri Daya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau kita boleh live daripada Malaysia ke Australia, okey? Alright. Okay? Yeah. okey, terima kasih Daya. Jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. 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 Baik, Encik Amin dan juga Syafiq. Terima kasih atas perkongsian hari My ini. My pleasure. Jadi, tak salah kalau cinta lama berputik kembali. Kalau mm. nak bersama sekali lagi, boleh saja tapi pertimbangkan apa yang perlu dipertimbangkan. Dan macam Daya sebut mm. tadi, anda kata ada toxic ke apa-apa. Yeah. It's not too late to um, back off. Oh, okay. Selagi mana ada ruang dan peluang, jangan sampai kita merosakkan cinta. Okay, Betul. Baik. Janganlah sebab selesa, sebab uh-huh. takut akan perubahan, hmm. kembali kepada uh-huh. ni kan yang penting niat kita tu. Yeah. Terima kasih banyak-banyak Syafiq dan Encik Amin Terima atas pleasure. perkongsian dan pendapat pada hari ini. Yeah. Harapnya memberi inspirasi dan juga manfaat <laughs> kepada anda semua. Termasuk untuk host. <laughs> <laughs> Okey, baik kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini di Wanita Hari ini.